ഒരു പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തത്തിൽ ചാവറേച്ചനെ ഓർക്കുന്നത് വളരെ സന്ദർഭോചിതമാണ് കാരണം പുസ്തകോത്സവം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രസാദനം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മലയാളത്തിലെ പ്രസാദന ധാരയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുദ്രണാലയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തേടേണ്ടി വരും കേരളത്തിൽ ആ കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ലേഖകൾ പ്രസ്തുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മുദ്രണാലയമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് സഭയുടെ അധീനതയിൽ ഒരു മുദ്രണാലയമുണ്ടായിരുന്നു സി എം എസ് മുദ്രണാലയത്തിൽ അച്ചടിച്ചിറക്കിയിരുന്നത് മുഴുവൻ അവരുടെ വേദ പ്രസരണം സംബന്ധമായതും പഠനം സംബന്ധമായതുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിരുന്നു ലഘുലേഖകളായിരുന്നു അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു പ്രസാദന സാധ്യത ആവശ്യമാണെന്ന് ചാവറാച്ചന് തോന്നി അദ്ദേഹം സി എം എസ് പ്രസ് ഒന്ന് കാണാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു അവിടെ ചെന്നു കണ്ടുകൊള്ളൂ പക്ഷെ ഒന്നും വരച്ചെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കയറി കാണുമ്പോഴെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ജാഗരൂകമായി അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും പകർത്തിയെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ആളെയും ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അവിടുത്തെ ഒരു മുദ്രണ എന്താ പറയുക പ്രിൻറ്റിങ് യന്ത്രം കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖ വരച്ചെടുക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ നിരാശനെ അദ്ദേഹം മടങ്ങിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം വരെ അതിനു വേണ്ടി ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് മുഖേന അകത്ത് കിടക്കാൻ അനുവാദം വാങ്ങി അങ്ങനെ അകത്ത് കണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അച്ചടി യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായി കാണുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കി തന്നോടൊപ്പമുള്ള മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ചിത്രണ രൂപം വിഭാവനം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് വാഴപ്പിണ്ടി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് കൃത്യതയ്ക്കൊത്ത് ഈ മുദ്ര നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസിൻ്റെ ഉപ ഉപകരണങ്ങളും ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു തട്ടാനടക്കമുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഈ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് രൂപ വിഭാവനം ചെയ്യുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ആ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് എപ്പോഴും മാന്നാനത്തെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു കാഴ്ച വസ്തുവായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അച്ചടി പ്രാവർത്തിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന് ടൈപ്പുകൾ വേണം അക്ഷരങ്ങളുടെ അച്ചുകൾ വേണം അതുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ ആ ശ്രമങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ഇത് കൊത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന ആളെ അതിഗൂഢമായി പുളുങ്കുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ഒരു പ്രൗഢമായ തറവാടിൻ്റെ നിലവറയ്ക്കകത്ത് അതിൻ്റെ ആ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും അഞ്ചെട്ട് പേരെ കാവൽക്കാരായി നിർത്തിയ ശേഷം വളരെ സ്വകാര്യതയോടു കൂടിയാണ് അത് അച്ചടിച്ചിറക്കിയത് അച്ച ആ അച്ചുകൂടം ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ അച്ചുകളുമായി വന്ന് അത് ആദ്യമായി പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്ന് അന്ന് പേപ്പറ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല വിദേശത്ത് നിന്ന് വരണം അച്ചടി മഷി ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല അത് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരണം പക്ഷെ ആരുടെയെല്ലാമോ ഒരു ദൈവ നിയോഗം പോലെ സഹായഹസ്തങ്ങൾ കടന്നു വരികയും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലഘട്ടം ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ കടലാസും അച്ചടി മഷിയും ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ട് കടലാസുകൾ പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായി ആ മുദ്രണാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലഘുലേഖ അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നത് ജ്ഞാനപീയൂഷം എന്ന പേരുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നത് ഈ അച്ചടി മഷി പുരണ്ട് ആദ്യമായി തങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഈ കടലാസിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അത് കണ്ട് നിന്നവരുടെ എല്ലാം കണ്ണ് നിറഞ്ഞു എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നാളാകമ്പങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചവറച്ചൻ അവിടെ അവലംബിച്ചൊരു മാതൃകയുണ്ട് തൽക്കാലം പ്രിൻ്ററെയും പൈൻ്ററെയും അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ കടം വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ശാശ്വതമായി അവരൊരിക്കലും മാന്നാനത്ത് നിൽക്കാനിടയില്ല അവർ പോയാൽ നമ്മളിതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് അവിടങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ ആളുകളെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ തൊഴിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നേടാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻ്ററുടെ കീഴിലും ബൈൻ്ററുടെ കീഴിലും അഞ്ചോ ആറോ പേരെ അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തു അത് കേരളക്കരയിൽ ആദ്യമായി ഔപചാരികമ
എങ്ങനെയാണ് അത് തിരുവനന്തപുരത്തെയും സി എം എസ് പ്രസിൻ്റെയും പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് ഉതകുന്ന സ്വദേശ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു ധാരയായി ആ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസ് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പൊതുസമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രസാധന ആലയമായി സെൻറ്റ് ജോസഫ് പ്രസ് മാറുകയും ഇന്ന് എത്രയോ എത്രയോ പബ്ലിഷേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കടന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറുകണക്കിന് പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ മേൽവിലാസം നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ പ്രസാധകരെല്ലാം കേരളക്കരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഈ മാനത്ത് ഈ താമസ വൈദികൻ ആരംഭിച്ച ഈ ചെറിയ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രസിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് പ്രസാധനധാരിയുടെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സ്ഥാപകൻ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാരംഭകൻ എന്നുള്ള സ്ഥാനം അദ്ദേഹം പോലും അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ കാലം ചാർത്തി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചിറക്കുന്നു സമീപ പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് അത് വായിക്കാം പക്ഷെ ദൂരസ്ഥര ആളുകൾ കൂടി വായിക്കണ്ടേ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും ഇത് എത്തിപ്പെടണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ എളിയ ബുദ്ധിയിൽ അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്തൊരു സംവിധാനമാണ് പലയിടങ്ങളിലായി ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുക അവിടെ വായനയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ വന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി വായിച്ച് വായനാനന്തരം തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അടുത്ത പുസ്തകം കടം വാങ്ങാൻ വരിക അങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഇണക്കുകയും അത് പലയിടങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ച് പിന്നെ പലരായി അനുകരിച്ച് അത് പിന്തുടർന്ന് വന്ന് ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ബീജം നാം എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഭാവിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് കരുതി ഒന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തതല്ല അദ്ദേഹം പ്രാ ഔപചാരികമായ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ലഭിക്കാത്ത ഒരാളാണ് കളരി ആശാൻ്റെ സ്കൂളിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച പ്രാഥമികമായ ലിപി പരിചയവും അക്കങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇടപഴകലും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഔപചാരികമായ വ്യത്യാസം ഒന്നും തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒമ്പതോ പത്തോ ഭാഷകളിൽ തികഞ്ഞ അവഗാഹം അദ്ദേഹം നേടിയത് സ്വപ്നം പ്രയത്നം കൊണ്ടും ജിജ്ഞാന തൃഷ്ണ കൊണ്ടും മാത്രമാണ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം സ്പാനിഷ് ഭാഷ എനിക്ക് വേണ്ട വിധം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷയിൽ ഇറങ്ങുന്ന വിശോദ്ധരങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർ ആ മാതൃമൊഴിയിൽ നിന്ന് വായിച്ച് ഉൾക്കൊളിച്ചിറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനയോഗിയുടെ തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചുവട് വെച്ച് കയറുന്നത് ആത്മസമർപ്പണത്തോടു കൂടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുശീലങ്ങളും ശ്രമങ്ങളും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ തൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപുറത്തങ്ങളിൽ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ചാതുർവർണ്യം അതിൻ്റെ അതിഭീകരമായൊരു അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ താണ്ഡവമാടുകയാണ് ചാതുർവർണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ലിഖിതമായ ഒരു സൂചകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇവിടെ രൂപപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നില്ല ഈ സമൂഹത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വരേണ്യവർഗം തങ്ങളുടെ വരേണ്യ മേധാവിത്വം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് അടക്കമുള്ളവർക്ക് ബാധകമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എന്താണ് പറയുക മനു ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത മനുസ്മൃതിയായിരുന്നു ഒരേ കുറ്റം ചെയ്താൽ നാല് സമുദായ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് നാല് ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആളെ ശാസിച്ചു വിടും ഏറ്റവും താഴെയുള്ളവൻ തിളച്ച എണ്ണയിൽ കൈമുക്കി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടിയ പക്ഷപാതങ്ങളുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത ചാവറച്ചൻ ചികഞ്ഞ് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള സൂത്രം എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ സുതാര്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടു താഴേക്കടയിലുള്ളവനാണ് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്നവൻ അവന് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ നിന്നാൽ അവന് വലിയ വേത്തരം ജോതി ജോലികൾക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനുള്ള യോഗ്യത അവനില്ല അപ്പോൾ അവൻ പാടത്ത് പണിയിടത്തും പറമ്പിൽ കിളയ്ക്കാൻ നിന്നും മേക്കപ്പ് പണി ചെയ്തും എന്നും അടിമ ജോലിക്കാരനെ പോലെ നിന്നുകൊള്ളും അപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷമാകുന്ന ഭൂവുടമകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സവർണ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷത്തെ താഴേക്കടയിലുള്ള ജോലികളിൽ തളച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നും അധ്വാനം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വേദം വായിക്കുന്നവൻ അവർണ്ണനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ കാതൽ ഈയും ഉരുക്കി ഒഴിക്കണം അവനത് അനുവദിക്കുകയില്ല അവന് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല വായന എന്ന ഒരു ഉഗ്രശാസനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത്രയും ഭീകരമായ ഗൂഢ താല്പര്യങ്ങളോടു കൂടിയാണ് ചാതുർവർണ്യം
ആ ഒരു തിരുവസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ ബലത്തോടു കൂടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശന കരിമയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കലാപത്തിലൂടെ സായുധ കലാപത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തചൊരിച്ചിലൂടെയോ നേരിടാമെന്നല്ല അദ്ദേഹം കരുതിയത് സഹനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ ബുദ്ധിയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മറികടക്കുക അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവുണ്ട് എൻ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി ഈസ് എൻ എൻലൈറ്റൻ സൊസൈറ്റി ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നമായ സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ പ്രബുദ്ധമായ സമൂഹമാകാൻ കഴിയൂ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സമസ്ത അവകാശങ്ങളിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവർണ്ണ വിഭാഗത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വാതായനം തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ സമ്പ നിവർത്തിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർണ്ണർക്ക് വേദം വായന നിഷിദ്ധമായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മാന്നാനത്ത് സംസ്കൃതം ആർക്കും പഠിക്കാവുന്ന ഒരു വിദ്യാലയം തുടങ്ങുന്നത് അവർണ്ണൻ വന്ന് സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും അവിടെ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ സവർണനായ ഒരാൾ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു വന്ന് കേട്ടുകൽവി പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അവിടെ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം പട്ടുകോണകമെടുത്ത് വലിയ സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ സ്കൂളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം മുഷിഞ്ഞ ചെളി പൊരണ്ട കോണകമെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ചിലപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പഴക്കമായി കാണാവുന്ന മറ്റ് ചെറുമൻ്റെ മക്കളും വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലുള്ളവരടക്കമുള്ള സവർണ കുടുംബ നേതാക്കന്മാർ എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാര്യർ സാറാണ് ഏറ്റുമാനുകളിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വാര്യർ സാറായിരുന്നു അവിടുത്തെ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ചുമതല അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഒരു വല്ലാത്ത മനക്ലേശം അനുഭവപ്പെട്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സങ്കല്പ സ്വഭാവത്തിൽ ചാവറച്ചൻ പറഞ്ഞിരിക്കാവുന്നൊരു കാര്യം ചാവറച്ചനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുമായി ആലോചിച്ചതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വരൂപിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹം വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കുളിക്കാൻ വൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഈ ചെറുമക്കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇവരുടെ ഒപ്പം എഴുതി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥതയില്ല എന്തോ ഒരു ശരികേട് അതിൽ തോന്നുന്നു അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കണം അത് വേണോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അങ്ങ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അങ്ങയുടെ വൈഷമ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അട്ടെ അക്ഷതം അക്ഷതം എന്നങ്ങ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഊവല്ലോ അതെന്താ ഇത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പൂജയ്ക്ക് ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഈ ഉണങ്ങിയ നെല്ലിൻ്റെ ഒരു നാമ്പെടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അക്ഷതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓ ഈ നെല്ലെങ്ങനെയാണ് അവ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് പാടത്ത് നമ്മൾ വിത്ത് നട്ട് അവസാനം വിള വരുമ്പോൾ കൊയ്തെടുക്കുകയാണ് ആരാവോ നടുന്നതും വിള കൊയ്യുന്നതും അത് ചെറുമരാണ് എന്നിട്ടോ അത് നേരെ പത്തായപ്പുരയെ കൊണ്ടാവുകയാണോ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെങ്കിലും അത് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിടുക അങ്ങനെയല്ല അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കളത്തിലിട്ട് ചവിട്ടി മതിക്കും ആരാണ് ചവിട്ടി മതിക്കുന്നത് അത് ചെറുമത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പാടത്ത് നടുകയും ചേറിലും ചെളിയിലും നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ പരിപാലിപ്പിച്ച് വിളയാക്കി മാറ്റുകയും അവിടെ നിന്ന് കൊയ്തെടുത്ത് മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കളത്തിലിട്ട് ചവിട്ടി മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നഗ്നപാദങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ അവൻ്റെ വേർപ്പ് തുള്ളികൾ ഇതിൽ വീഴാം എന്നിട്ട് ഈ ചവിട്ടി മെതിച്ച് കതി പതിരും കതിരും വേർപെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ശുദ്ധം മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണോ പത്തായപ്പുരയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏ അത് പറ്റില്ല അപ്പം നെല്ല് പൂത്ത് പോകില്ല അപ്പം വേർപ്പ് വീണ അവൻ്റെ ചവിട്ടേറ്റ് വാങ്ങിയ അവൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ധാന്യ ശേഖരങ്ങൾ പത്തായപ്പുരയിൽ കളം കൂട്ടാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു നാമ്പിടത്ത് ഉറക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണമാക്കാം അവിടെയെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത അയിത്തം ഇവൻ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴോ ഇവൻ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴോ ഇവൻ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിന്ന് തൊടുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ എന്ത് യുക്തിയാണുള്ളത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ ഈ യുക്തിയില്ലായ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ യുക്തിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം മുട്ടി എന്നുള്ളത് അത് അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചാതുർവണ്യ വ്യവസ്ഥതയോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൻ്റെ നേർക്ക് നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ സമരാഹ്വാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാലത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതായിരുന്നു ചാവറയച്ചൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമുള്ള സമീപനം ആ സമീപനത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം വളർന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടം തൊട്ടേ അദ്ദേഹം ഇന്ന് കവി എന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നാടകൃത്തം എന്നുള്ള നിലയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന നായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടോ ഇതിനു വേണ്ടി 
ആ കവിതയായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കേകയും നദോന്നതിയുമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃത്തങ്ങൾ നദോന്നത എന്ന് പറയുന്നത് തോണിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള എന്താ പറയുക നദോന്നതയുടെ ആയത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന വരികളാണ് ആ പാട്ടുകളാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു വലിയ കാലഘട്ടം കേരളക്കരയിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ സന്ധ്യാ വെളിച്ചത്തിന് ആലക്തികമായ ചൈതന്യം പകർന്നു നൽകിയത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം കവിത തൂലിയെടുത്ത് കവിത എഴുതുന്നത് കവിയാകാൻ വേണ്ടിയോ നാളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ഇവിടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളാകാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല അതേപോലെ അദ്ദേഹം അൾത്താര ബാലനായി ചേന്നങ്കരി പള്ളിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കനമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ചുവന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അന്നത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മലയാളത്തിലല്ല സൊറിയാനിയിലും ലത്തീനിലും ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ വലിയ തടിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പല വൈദികരും അത് നോക്കി കാണാതെ പഠിച്ച് ചൊല്ലുന്നതല്ലാതെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവരിൽ പലർക്കും അറിയില്ല ഏറ്റുചൊല്ലുന്ന സമൂഹത്തിന് അവർക്കും അറിയില്ല ഈ പറയുന്ന വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണാതെ ആട്ടമറിയാതെ ആട്ടമാടുന്നവരുടെ ഒരു അങ് ഒരു ഒരു ആചാര അനുഷ്ഠാനമായി പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങനെ പരിമിതപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇതിന് കൂടുതൽ ഒരു അനുതാപത്തിൻ്റെതായ തീവ്രത ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന് ആ ബാലൻ്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് സന്ദർഭം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാലക്കൽ മൽപ്പാൻ്റെ ശിഷ്യനായി അവിടെ സഹ മൽപ്പാനായി പള്ളിപ്പുറം സ്വാമിനാരിലുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ കീഴിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാലക്കൽ അച്ഛൻ തമിഴിൽ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു തമിഴിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയെടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതെല്ലാം പിന്നീട് പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആ മലയാള ഭാഷ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനത്തോട് മലയാളത്തിൻ്റെ വിശ്വാസി സമൂഹം നടന്നെടുക്കുന്നതും അതിലൂടെയാണ് അവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസാ പുസ്തകങ്ങളുടെ കഥ പറഞ്ഞും ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളുടെ കഥ പറഞ്ഞും അതുപോലെ ചുറ്റുപൊരുത്തത്തിലും താൻ ഇടപഴകുന്ന സമൂഹത്തിലും ആവശ്യമായതാണ് അദ്ദേഹം നിലനിർത്തി പോകുന്നത് വാന്നാനത്ത് സംസ്കൃത വിദ്യാലയം തുടങ്ങി പിറ്റേ വർഷം മാർപ്പൂക്കരയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിനാദ്യമായി ദളിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങി അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ബുദ്ധിസ്റ്റ് സംസ്കാരം ഇവിടെ സർവാധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്നു കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ അടുത്ത സ്ഥലമാണ് കുട്ടൻ്റെ നാടാണ് കുട്ടനാടായത് കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീബുദ്ധന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓമന വെളിപ്പേരായിരുന്നു അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുകയും ആ തിരിച്ചറിവിലൂടെ ഈ നാടിൻ്റെ പഴയകാല പെരുമയും പഴയകാല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗരിമയും എന്തായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മനസ്സ് അന്വേഷകനായ ചവറച്ചലുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിശ്വാസ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി തരുന്നൊരു വിശ്വാസ ദർശനമുണ്ട് അത് മുഴുവൻ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ കാലത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ കാലുകൾ കുതിച്ചു കയറുന്നതിന് ഉപയുക്തമായ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടും ഈ പണിയാളൻ കിരക്ക് വെള്ളം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ജന്മയുടെ മുമ്പിലെത്തണം അപ്പോൾ അതിരാത്രിക്ക് ജന്മി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവന് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അച്ഛനെ ആലോചിച്ച് ഇവന് ഭാര്യയും മക്കളും അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അവരുമായിട്ട് ഇവന് അല്പസമയം ചിലവഴിക്കണ്ടേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് പാപമാണ് സൂര്യോദയത്തിന് വന്നാൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിനെങ്കിലും അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം അവനവൻ്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ചെലവഴിക്കണം അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് അവനൊരു സംസർഗം വേണം അതിനുള്ള ഒഴിവ് സമയം അവൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അനുവദിച്ചേ മതിയാവൂ ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതേസമയത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ചിക്കാഗോയിൽ തെരുവീതികളിൽ രക്തമൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗം പ്രവർത്തി പ്രവർത്തി സമയക്ലിപ്തത എന്ന് പറയുന്ന അവകാശം നേടിയെടുക്കുന്നത് അതിനും ഏതാണ്ട് പത് നാ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് ഇപ്രകാരം ചെയ്യണം എന്ന് കാലത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുകയും തൻ്റെ സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് അത് അനുസരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ചവറേച്ചൻ അതേപോലെ അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഊഴിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഭൂ ഉടമയുടെ പണിസ്ഥലത്താണ് ഒരു ചെറുമം പണിയെടുക്കുന്നെങ്കിൽ അവനന്ന് കൂലിയില്ല കഞ
ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന അദ്ദേഹം കാലത്തിന് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടെത്തുന്നതല്ല സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ പല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ഈ ചെറുമരുടെ കുട്ടികളൊന്നും സ്കൂളിൽ വരില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശക്കുന്ന വയറോട് കൂടിയാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് പാടത്ത് പണി നടക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ജോലി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകെ പോയിട്ട് ഈ വീണ് പോകുന്ന നെൽമണികൾ പറക്കിയെടുത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ കഞ്ഞിയും പുഴുക്കൻ്റെ ഒരു ഓഹരി മുതലാളി അവന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അച്ഛന് തോന്നി വിശക്കുന്ന വേറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വിദ്യ ഓതാൻ നിന്നാൽ അത് മനസ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറില്ല അങ്ങനെ ഈ ഉച്ച ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക ത്രാണിയില്ലാത്ത സാധുക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം സൗജന്യമായിട്ട് നൽകുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനം കേരളക്കരയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ചാവറയച്ചനാണ് അതും കഴിഞ്ഞ് അറുപതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം ഇത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശേഷിയില്ലെങ്കിൽ ആ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം അവർക്ക് കൊടുക്കണം പുസ്തകമായി വാങ്ങി കൊടുക്കണം അവർക്ക് യൂണിഫോം അവരിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു നി വലിയ നിക്കറെങ്കിലും ഇടാനുള്ള സാധ്യത അവർക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും വിദ്യാലയ അധികൃതരുടെ ചുമതലയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സംഖ്യ പരിമിതമായിരിക്കുന്നു കാരണം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു ഏർപ്പാടിൻ്റെ പുറകെ എന്തിന് പോകണം എന്ന ചിന്തയാണ് വന്നത് അപ്പോഴാണ് അന്ന് ബെച്ചനെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന വരാപ്പുഴ പിതാവിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ബെച്ചനെല്ലി പിതാവും ഇദ്ദേഹം തമ്മിൽ നടന്നിരിക്കാവുന്ന ഒരു സംവാദത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു നിർദ്ദേശം ഇദ്ദേഹം വെച്ചോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ എന്നുള്ള വിവാദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഗുണഫലം നമ്മുടെ സമൂഹം അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ അടിവരയിടുക ഏതായാലും ഇവിടെ പള്ളിയോട് ചേർത്തൊരു പള്ളിക്കൂടം വേണം എന്ന ഒരു ഉത്തരവ് വരുന്നത് ആ ഒരു അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്യോന്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെച്ചനെല്ലി അതിന് ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളപ്പോൾ പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ദശകം തൊട്ടേ യൂറോപ്പിൽ കത്തീഡ്രൽ സ്കൂൾസും മൊണാസ്ട്രി സ്കൂൾസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കത്തീഡ്രലിനോടനുബന്ധമായിട്ടും മൊണാസ്ട്രികളോടനുബന്ധമായിട്ടും പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും എല്ലാം ആദ്യ പാദങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വേരുകൾ ചെങ്ങഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ അവിടെ എല്ലാം ചില മൊണാസ്ട്രികളും ചില കത്തിക്കെട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പിൻബലമായിരുന്നു എന്നുള്ള അറിയാം അപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ആകമാനം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബിഷപ്പിനെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ബെച്ചനലിയുടെ ഒരു പച്ചക്കൊടിയോടുകൂടി അതിവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ ഏതാനും മാസങ്ങളിൽ വലിയ ഉത്സാഹവും സഹകരണവും ഒന്നും പള്ളികളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമാണ് ചാമരേശൻ കോപാകുലനായി കർക്കശ ഭാവം അനുഷ്ഠിച്ചതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചിത്രം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ സർക്കുലർ കിട്ടി ഇനിയുള്ള ഒരു മാസത്തിനകം പള്ളിയോട് ചേർത്ത് പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അവിടുത്തെ വൈദികർ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ വൈദികർക്കടുത്ത എല്ലാ അവകാശങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ അവരെ മുടക്കിയിരിക്കും അന്ന് അദ്ദേഹം വികാര ജനറലാണ് അദ്ദേഹം മുടക്കിയാൽ മുടക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അച്ഛന് പള്ളിക്കൂടം തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കൈമുത്ത് കിട്ടില്ല പ്രസാരം കിട്ടില്ല യാതൊന്നും കിട്ടില്ല അച്ഛൻ അവിടുത്തെ പള്ളിമേടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ കൈമടക്കിനേക്കാൾ ഉപരി വൈദികനടുത്ത അധികാരങ്ങളും എടുത്ത് കളയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നോബഡിയാകും എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ നിർബന്ധിതനാവുകയാണ് അപ്പോഴും എല്ലാ പള്ളികളും നേരിടുന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിനുള്ള സാമ്പത്തികം വേണ്ടേ അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ അവിടെയും ക്രാന്തദർശിയായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആരെയും പിഴിയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ വീട്ടമ്മമാരോടാണ് കാര്യം അപേക്ഷിക്കുന്നത് ദിവസവും നിങ്ങൾ ഈ കഞ്ഞിക്ക് അരിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടി അരി ഒരു കലത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിടുക എന്നെ ഓർത്തിട്ട് കർത്താവിനെ ഓർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം മുപ്പത് പിടി അരി ഉണ്ടാവും ആയിരം കുടുംബങ്ങളുള്ള ഒരു ഇടവകയാണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം പിടി അരി ഉണ്ടാവും അത് പള്ളിക്കുള്ളതാണ് ആ പണമെടുത്താണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചക്കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നത് ആ അരിയുടെ പണമെടുത്താണ് അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്
ഇതിന് ലവി എന്നാണോ പറയേണ്ടത് മറ്റെന്തെങ്കിലും പേരാണോ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പിന്നീടുള്ളവർ കണ്ടുപിടിച്ച പേരാണ് പക്ഷെ എസ് എൻ ഡി പി ഡിയും എൻ എസ് എസിൻ്റെയും നാളാകമങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ മാന്നാനത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ക്രൈസ്തവ സന്യാസി സമൂഹം ധനശേഖരണത്തിന് അവലംബിച്ച അതേ മാർഗം നമുക്കും അനുവർത്തിക്കാവുന്നതാണ് എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ കെട്ടുതെങ്ങ് പിടിയരി അങ്ങനെ ആളുകളെ പിഴിയാത്തതും അവർക്ക് അലോസരം ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിലും അവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി ഒരു വലിയ സതുദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സമീപനം അദ്ദേഹം ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചു ഇന്ന് അത് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായി പ്രവൃത്തി പദ്ധതിയിൽ എത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ് അവരുടെ ലവിയും ബോണസിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം ഈ വരികൾക്കിടയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും വക്താവായിരുന്നില്ല മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അപനൻ്റെ മുഖം വേദമായി വഹിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടായിരുന്നവനാണ് അദ്ദേഹം ആകെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം എഴുതിയതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് യശസ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല സാഹിത്യ പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ തൊഴിലുകളിലും ഏർപ്പെട്ടത് ജീവിത സഹായനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കൈനകരിയിലെ തൻ്റെ ഇടവകയിലെ നാട്ടുകാരോടാണ് വീട്ട് ഇടവകങ്ങൾക്ക് എഴുതിയ ഒരു അന്ത്യലേഖനം പോലെ എഴുതിയൊരു കത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചാവരൽ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ മണ്ണിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുത്തൻ്റെ വേർപ്പ് വീണ് ഈ മണ്ണ് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നനവിൽ നിന്ന് ഒരു പുൽനാമ്പെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം അനുഭവിച്ച് അവിടെ വളരുന്ന ആ സമൂഹത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കടമയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ വിയർപ്പ് ചിന്തി അവൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവൻ അനാഥനായി പോകാതിരിക്കുക നിരാലംബനായി പോകാതിരിക്കുക ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച നിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച എൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യന് അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ആശ്രയവും സാന്ത്വനവും കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉപവിശാലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വൃദ്ധർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ മരണത്തിനോട് അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ അവരെ ഉറ്റവർ നോക്കാനില്ലെങ്കിൽ അവരെ താങ്ങി തണലോടു കൂടി എല്ലാ സാന്ത്വനങ്ങളും നൽകി ശുശ്രൂഷ നൽകിക്കൊണ്ട് നല്ല മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ശാലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സേവനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ പുണ്യവതിയായ മദർ തെരേസ അന്ന് ജനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അന്നേ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ചേർത്ത് കണ്ടു ചുറ്റുപാടും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വിധവ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തായപ്പറയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോംബാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കാം അവിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യമാണ് അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വിധവയ്ക്ക് ഇനിയൊരു പുനർവിവാഹം വേണ്ട എനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടാ ഞാൻ കുടുംബജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മികമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ അവകാശവും ഒരു പെൺകുട്ടിക്കില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സന്യാസിനി ഭവനം തുടങ്ങണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അതിന് മാതൃകയായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിലിരുന്നത് പോലെയുള്ള സന്യാസിനി മന്ദിരങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളും മറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ തദ്ദേശീയ തലത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സന്യാസിനി സഭ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ലിയോപോൾഡ് ബൊക്കാറോ എന്ന് പറയുന്ന ചാവറ അച്ഛൻ്റെ വലങ്കയ്യായിരുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ മിഷണറി പ്രീസ്റ്റും ചാവറ അച്ഛനും കൂടെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് കൂനംബാവിൽ ആദ്യമായ ഒരു സന്യാസിനി സഭയുണ്ടാകുന്നത് ആ സഭയുടെ അംഗങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നയിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ പിൻബലവും ഈ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ അറകളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തരുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം കരകൗശല തൊഴിലുകൾ അഭ്യസിക്കണം അങ്ങനെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് വരണം രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കരകൗശലവും പഠിക്കുന്ന വിദ്യയും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർത്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൂനമ്മാവിൽ കരകൗശല വിദ്യ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇന്നും ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന കൊന്തകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല കൊന്ത കിട്ടുന്നത് കൂനമ്മാവിൽ നിന്നാണ് അവിടെ കൈത്തൊഴിലായിട്ടാണ് കൊന്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനൊരിക്കൽ അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു മൂവ
സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചയോട് കൂടി ഒരു വിഭാവനം നടത്തുന്നത് ആ വിധത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ കന്യാസ്ത്രികൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണം ആതുരാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണം തൻ്റെ സന്യാസ സമൂഹത്തിലെ വൈദികരോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും നമ്മുടെ സേവനപാതയുടെ ദിശാമുഖവും എന്ന് സാക്ഷ്യപൂർവ്വം തന്നെ അദ്ദേഹം നിബന്ധിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നിബന്ധനകൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തോണി മെല്ലെ മെല്ലെ തൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അവിടെയാണ് പെൺകുട്ടികൾ ദൂരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് പഠിക്കും ദൂരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയത്തിനോട് അടുത്ത് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതമായി ആദർശപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാരുടെ നേരിട്ടുള്ള ശിക്ഷണത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ വേണ്ട ബോർഡിങ് ഹൗസുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ എതുക്കും താത്തുന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം കുറേ ബോർഡിങ് സ്കൂൾസ് ഉണ്ടായി അതിനെ പിൻപറ്റിയാണ് പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഇവിടെ വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതൊരു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ആകെ പറയാവുന്ന കന്യാകുമാരിയിൽ മറ്റേ സി എം എസ് വൈദികരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു വീടിനോട് അറ്റാച്ച്ഡായിട്ടുള്ള പെയിങ് ഗസ്റ്റ് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു അതിഥി മന്ദിരം മാത്രമാണ് വർക്കിംഗ് വിമന് വേണ്ടി ലഭ്യമായിരുന്നത് അല്ലാതെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി വീട് വിട്ട് മറ്റൊരിടത്ത് വിദ്യാലയത്തോട് ചേർന്ന് താമസിച്ചുകൊണ്ട് പഠനം നടത്തുവാനുള്ള സംവിധാനം ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചവറയത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൂനമാവിൽ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കാലത്തിൻ്റെ താളിൽ ചെറു എന്താ പറയുക സ്ഥായിയായി എഴുതപ്പെടേണ്ട വിധത്തിലുള്ള എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ മനസ്സ് വ്യാപരിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അദ്ദേഹം എന്നും ആകെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥന ഒഴികെ മറ്റൊരു കർമ്മം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല പലപ്പോഴും വളരെ വിനിയാന്യതനായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ലോകവിവരം വളരെ കുറവുള്ള വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളെ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ഒരു തവണയോ മറ്റോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മറ്റേ അച്ചുകൂടം കാണാൻ ഇതിനപ്പുറം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം റോമിലേക്ക് കത്തെഴുതുമായിരുന്ന ലത്തീൻ ഭാഷയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് മറുപടി വരുമായിരുന്ന ലത്തീൻ ഭാഷയിലാണ് അത്രയേറെ ഭാഷകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സ്വായത്തമായ വിരൽത്തുമ്പിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ ജ്ഞാനം തേടിയെടുത്തതാണ് ആത്മീയ ചൈതന്യമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം അർപ്പണ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ച ജീവിതമുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ മതിലത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വർഷിച്ച ജീവിതമാണ് ജീവിച്ച വർഷമല്ല ഞാൻ അതിന് ഒരു പാഠഭേദം കൂടെ പറയാണ് ആ ആറര പതിറ്റാണ്ട് കാലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്ത ഇവിടെ വർഷിച്ച ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പുണ്യവാളനാക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളല്ല അദ്ദേഹം വർത്തിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് വർഷിച്ച അത്ഭുതമാണ് ആകെ ചെയ്തത് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല കരയുന്നവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അവൻ്റെ മുഖത്ത് വേദപുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് അദ്ദേഹം അപരൻ്റെ മുഖം വേദമായി വായിച്ചവനെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ സുമറഴിക്കോട് മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ മുഖം മറ്റ് മറ്റൊരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ണീരിൻ്റെ ഒരു നനവുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠയുടെ ഒരു ഭീതിയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ദുരവസ്ഥയുടെ ഒരു നിലപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം തേടി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കർമ്മമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതം കൊണ്ടെഴുതിയത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരുത്തൻ്റെ വേദനയ്ക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുകയും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ശ്രേയസ്സുണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെറു ചലനങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കുടുംബ പ്രമാണങ്ങൾ വളരെ അടിവരയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു സൽക്കർമ്മമെങ്കിലും നീ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ആ ദിവസം നിൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടില്ല അത്രയ്ക്ക് സ്പഷ്ടമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യു ഹവ് ടു ഡു എ ഗുഡ് ടേൺ എവറി ഡേ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു നന്മയെങ്കിലും നീ ഒരു ദിവസം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും
ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രസാദകർ ഇവിടെ അണിനിരക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് ആദ്യ കാരണമായത് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രസാദനാലയം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളും അദ്ദേഹം ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വളർത്തിയെടുത്ത വായനാശീലവും അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് കർമ്മപദ്ധതികളാണ് നമ്മളിന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പത്രം വായിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നിമിഷം ചിന്തിക്കണം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദീപികയാണ് അതിനു മുമ്പ് സത്യനാഥ കാഹളം എന്ന് പറയുന്ന വൃത്താന്ത വാരിക ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശിക്ഷകണങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവരത് നിവർത്തിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നെവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജാതി എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ തരുന്നത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ അദ്ദേഹം കൊച്ചി മഹാരാജാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വാത്സല്യഭാജനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ജ്ഞാനസിദ്ധിയിൽ സംപ്രീതനായ മഹാരാജാവ് മുൻകൈയെടുത്ത് തൃപ്പോണത്തിലെ കോവിലകത്ത് പ്രത്യേക ഗുരുക്കന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ കൊച്ചി മഹാരാജാവ് ഇദ്ദേഹത്തെ എറണാകുളത്തെ ഇന്നത്തെ ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂൾ എന്ന് അതിൻ്റെ പേര് കാസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂൾ എന്നായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് സവർണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ രക്ഷകർത്താക്കൾ ഒന്നടങ്കം വിസമ്മതിച്ചു അവർണനായ ഈ മനുഷ്യൻ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് അമ്പരം നിന്ന കറുപ്പ മഷനോട് ഇവിടെ വരൂ ഈ ഗേറ്റ് ഞങ്ങൾ തുറന്നു തന്നു അങ്ങ് വന്ന് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സെൻറ്റ് റിസ സ്കൂളാണ് അത് ഈ പറയുന്ന പള്ളിക്കൊരു പള്ളിക്കൂടം എന്ന് പറയുന്ന വിഭാവനത്തിൻ്റെ തുടർ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ ഇത്തരം റിജിഡായ സങ്കുചിതമായ മാനസിക ഭാവങ്ങളെ തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ഒരു വലിയ അന്തരീക്ഷം പ്രസരിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുകയും എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിലും അവകാശമുണ്ട് അത് നിഷേധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം നിനക്കാരും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വേദവാക്യം കർമ്മത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ താളിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം നിവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി നമ്മളൊരു നിമിഷം ഓർക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് വരെ എന്നുള്ള കാലം മാറ് മറയ്ക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവാദമില്ലാത്തൊരു കാലമാണ് മാറിടത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കി അതിന് കരം ചുമത്താൻ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ലജ്ജിക്കാതിരുന്ന കാലമാണ് ഈ കോട്ടയം ചന്തയിലും ചങ്ങനാശ്ശേരി ചന്തയിലും അടക്കം എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിർഭാഗ്യവാന്മാർ അടിമകളായി ചങ്ങലയ്ക്ക് കെട്ടി ലേലം വിളിച്ച് വിറ്റിരുന്ന കാലമാണ് മഹാരാജാവ് വിദേശങ്ങളിലുള്ള സാഖ്യകക്ഷികളുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗഹൃദ കരാറുകളുടെ ഭാഗമായി അവിടെ നിന്നും രണ്ട് കാട്ടു മനുഷ്യരെ എനിക്കൊന്ന് തരാമോ അടിമകളാക്കി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കാവൽ ഭാഗത്ത് കാവൽ മുഖത്ത് കാഴ്ചവസ്തുക്കളെ പോലെ രണ്ട് കാപ്പിരികളെ നിർത്തി അതിൻ്റെ ഉയരിൽ ഊറ്റം കൊണ്ടിരുന്ന മഹാൻ ചക്രവർത്തിമാർ നാട് ഭരിച്ചുള്ള നാടാണിത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ജന്മാവകാശമാണെന്ന് ഭാരതീയം പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ജാൻസി വിപ്ലവത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം സമകാലികനായി കടന്നുപോയ ഒരാളാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് പൊതുസമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ച് അണയ്ക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച വേദനകളുടെ കൂടി ഫലമായിട്ടാണ് ജീവിതാവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ച വല്ലാതെ മങ്ങിയിരുന്നു കണ്ണുകൾക്ക് ഭയങ്കര ദോഷമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം കവിള് വന്ന് വീർക്കുമായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ കവിളിൻ്റെ ഇപ്പുറ കണ്ടളത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ദുഷിച്ച രക്തം വന്ന് വല്ലാതെ വീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊറ്റി വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊന്നും അന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല അട്ടയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വീർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കടിപ്പിച്ച് അട്ട വലിച്ചെടുക്കുന്ന ദുഷിച്ച രക്തം ഉണ്ടല്ലോ അത് മറ്റേ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു മരവിപ്പിക്കലും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ആ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കാഴ്ച വേണം എനിക്ക് മാന്നാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റിടത്ത് ഇന്നിടത്ത് ആശ്രമത്തിൻ്റെ സ്ഥലം പോയി ഒന്ന് കണ്ട് ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് സേവന സന്നദ്ധനാകാൻ വേണ്ടി സേവന നിരതനാകാൻ വേണ്ടി തനിക്ക് കാഴ്ച ശക്തി അല്പമെങ്കിലും തിരിച്ച് കിട്ടണമെന്ന് ജാഗ്രതപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനും ആ മനുഷ്യൻ വളരെ ലാളിത്യമാർന്ന ജീവിതമാണ് ഇവിടെ നയിച്ചത് കോനമ്മാവിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിൽ പാറായി തരകന്മാർ എഴുപന്നയിൽ നിന്ന് അദ്
ഇന്നും നിങ്ങൾ മാമ്പഴ സ്റ്റോളുകളിൽ ചെന്ന് പ്രിയോർ മാമ്പഴമെന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികളായ മലയാളികൾക്കും അവിടെ വന്ന് രുചി പിടിച്ച മറ്റു നാട്ടുകാർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാമ്പഴത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയ്മാണ് അത് പ്രയോർ പ്രിയോർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയ്മാണ് അല്ല പ്രിയോർ ജനറലായിരുന്ന ചാവറേച്ചൻ കൈകൊണ്ടെടുത്തുന്ന ഒരു മാമ്പഴത്തിൻ്റെ തുറച്ചകളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രിയോർ മാമ്പഴമുണ്ടായത് അതിൻ്റെ മൂലം അൽഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മാം മാമ്പഴ വിഭവത്തിൻ്റെ പ്രകടനത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നുണ്ടാക്കിയ രൂപാന്തരമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്തായിരുന്നാലും അത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം വല്ലാതെ വല്ലാതെ ഇഴുകി ചേർന്നിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തെ തന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുകടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒപ്പുറം ഒപ്പുറം നിന്നോട് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമകാലികരായിരുന്ന ചില വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മളൊരു നിമിഷം ആലോചിച്ച് നോക്കുക കാറൽ മാർക്സും ഏങ്കൽസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമകാലികരായിരുന്നു ഡോൺ ബോസ്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമകാലികനായിരുന്നു മാക്സ് മുള്ളർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമകാലികരായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ വലിയ വേഴ്ചകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചാക്രിക താളത്തിൽ അങ്ങനെ ചില അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് ഒരു സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനം കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാകുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഈ ജ്വലിക്കുന്ന എന്താ പറയുക ബിന്ദുക്കളെ ഈ മണ്ണിൽ പലയിടത്തായി നടുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദേശത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായി നാം എടുക്കാൻ അനുവദിക്കും ഷിർദിയിലെ സത്യസായി ബാബ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമകാലികനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈശ്വർ ചന്ദ്ര സാഗർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ പിതാവ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമകാലികനായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന അയ്യ വൈകുണ്ട സ്വാമി അതായത് പന്തിഭോജനം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം തുറുങ്കിലടച്ച അവർണനും സവർണനും കൂടെ ഒപ്പം വർഷം വിളമ്പേൻ്റെ പേരിൽ തുറുങ്കിലടച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് ആവേശപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ പോലീസുകാരുടെ മർദ്ദനമേറ്റ അയ്യ വൈകുണ്ട സ്വാമി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമകാലികനായിരുന്നു തീരുന്നില്ല മഹാരാജാവായ സ്വാതി തിരുന്നാൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമകാലികനും സുഹൃത്തുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് സമാന്തരമായി തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വിപ്ലവ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ കൊച്ചു മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയും ഒരു ജ്ഞാനയോഗി താപസരിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം ജീവിച്ച ഒരു മഹാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയ പി ഗോവിന്ദപ്പള്ളി എഴുതിയ ലേഖനമുണ്ട് ഇത്രയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാച വചാലമായി സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ സാമൂഹ്യ നവത്ഥാനത്തിൻ്റെ വേരുകളെ ചകഞ്ഞു പോകുന്ന ഞാൻ ഇത്രയേറെ സംഭാവനകൾ ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകി ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ പോയെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചതിൻ്റെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു എന്നാണ് പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള എഴുതിയത് അത് പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള സംഹിതയെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പോലും ആദരവ് അദ്ദേഹം നിസ്സംശയം അർഹതയോടെ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു അദ്ദേഹം സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരാഴ്ച പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വിനോദത്തിന് എന്തെങ്കിലും വേണം അന്നത്തെ സെമിനാരി നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് പുറമെയുള്ള സാഹിത്യകൃതികൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന നാടകമായിട്ട് ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പയ്യ ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചില നാടകങ്ങൾ എഴുതി അത് ഏതാണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം മുതലേ നിലവിലിരുന്ന എക്കലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇടയ നാടകങ്ങളുടെ ഒരു ജനറലാണ് എഴുതിയത് പക്ഷേ കഥാപാത്രങ്ങൾ നിവർത്തിതമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അവയിൽ അദ്ദേഹം ഇടചേർത്ത രൂപകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതീയ വേദാന്ത ചിന്തയും നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞൊക്കെപ്പെട്ടതുപോലെ അവൻ വരും അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെത്തോളജിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും ഒരു രക്ഷകൻ്റെ അവതാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സൂചന പോലും ഇതിൽ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ നാടകങ്ങൾ എഴുതി അവ ഏതാണ്ട് അമ്പതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ വരെ ഈ സെമിനാരികളിൽ പതിവായി അവതരിപ്പിച്ചു പോന്നിരുന്നു പിന്നീട് ഇതര സാഹിത്യകൃതികളും അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണെന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ കുറേ കൂടി കാലഘട്ടത്തിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള അവതരണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഇത് വളരെ
ഭാഷാ പണ്ഡിതനായ പ്രൊഫസർ ഉലകന്തറയുടെ ഭാഷാ പഠനത്തോടു കൂടി നാടക സാഹിത്യാധികനായ ടി എം അബ്രഹാമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീക്ഷണത്തിലൂടെയുള്ള പഠനത്തോടു കൂടി ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് നൽകുകയും അതിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അത് പ്രസ്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ നാടകം എഴുതിയത് ദീനദർപ്പൻ എന്ന നാടകമാണ് ദീനദയാൽ മിശ്രയുടെ നാടകമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നാടക ചരിത്രം പറയുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ നാടക ചരിത്രം പറയുന്നത് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളമാണ് അല്ല ആൾമാറാട്ടമാണെന്നുള്ള തർക്കം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എഴുതപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇതൊക്കെ എഴുതപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ചാർവാശൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല നീലദർപ്പൻ എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് ചാവറച്ചൻ ഇടയ നാടകങ്ങൾ എഴുതുന്ന അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ നാടക വേദിയിലെ ആദ്യ നാടകകർത്താണ് ചാവറച്ചൻ എന്നുള്ളത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയും അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്താൻ എന്തെല്ലാമോ ബാക്കി ചരിത്രത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിലായി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ആ മഹാ മനീഷിയുടെ ഈ ചെറിയ ഹ്രസ്വമായ ജീവിതം ഇവിടെ വിതച്ചിട്ട് പോയ നൽവിളവിൻ്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫലസ്തുതികൾ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം അവിടെയുണ്ട് ഈ ചിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇരുന്നത് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ സ്വയം വിളംബരം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ചിത്രകാരൻ്റെ മുമ്പിലും അദ്ദേഹം ഒരു പോർട്രേറ്റ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഇരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല അന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉള്ള കാലമാണ് പോർട്രേറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ഉള്ള കാലമാണ് ബട്ട് ഈ റെഫ്യൂസ് അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞ് പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവധാനങ്ങൾ തലമുറകൾ ഏറ്റുപാടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു സ്ഥാപക പൂർവ്വസൂര്യൻ നമുക്കുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ ബാക്കിയുണ്ടായി മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹത്തോട് ഏകദേശ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിനെ അനയിച്ചിരുത്തി പുള്ളിയെ മോഡലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള പലരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് നൽകിയ വർണ്ണനകൾ ഉപലംബമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ചിത്രകാരൻ വരച്ച ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചാവറച്ചൻ്റെ ചിത്രമായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈശ്വരനും അദ്ദേഹത്തിനും മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്ന പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു കൗതുകരമായ അനുഭവം ചാവറച്ചനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമഫലം കുറേ നാളുകളായി നടക്കുന്നു ഇതേ വരെ അത് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എത്തുമോ എന്നും അറിയില്ല കാവറാഴ്ച വിചാരിക്കണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഏതായാലും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പാതയിൽ എവിടെയോ വെച്ച് കാവറാച്ചനെക്കുറിച്ച് പലതും ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ലോഹയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ധരിച്ചിരുന്നത് കാരണം സിനിമയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പാൻറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഉള്ളൂർ ആ ഉള്ളൂർ ഔദ്യോഗിക വേഷത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മുണ്ടും അതിൻ്റെ മീത ഷർട്ടും ടൈയും പാൻറ്റും ധരിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് അന്ന് വിദേശികളായ ആളുകളും എസ്റ്റേറ്റ് ജീവനക്കാരായ മലയാളികളും അല്ലാതെ വേറെ ആരും പാൻറ്റ് ധരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താകും എനിക്കതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തോസ്റ്റം തിരുമേനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മുണ്ടായിരുന്നു ജോൺ പോളയൻ ഞാനിപ്പോഴും മുണ്ടുടുക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പഴയ കാലത്തെ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാർ ലോഹയ്ക്കുള്ളിൽ ധരിച്ചിരുന്നത് മുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെരുപ്പിട്ടാണല്ലോ നടന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ചെരുപ്പിട്ടാണ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ത് ചെയ്യാൻ ലെതറിൻ്റെ ചെരുപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ശിബായി ലഹളയുടെ പ്രധാന പ്രകോപനം എന്ന് പറയുന്നത് തോക്കിലുപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീസ് പശുവിൻ്റെ നെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അത്രയും അസഹിഷ്ണുത ഈ ഗോ മഹാക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ തോലെടുത്ത് ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നടന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അന്ന് ഓൺലി ദ ഫോറിനേഴ്സ് വെയർ വെയറിംഗ് ബൂട്ട്സ് ബാക്കിയുള്ളവർ അപ്പോൾ ചാവറാഴ്ച ചെരുപ്പിടാതെയാണോ നടന്നിരുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം മെതിയടിയാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് ഈ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തിടത്തുനിന്ന് നമ്മൾ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി വേണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലും അദ്ദേഹം സ്ലോ മോഷനിലും നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്
വീണ്ടുമുണ്ട് അദ്ദേഹം സഭാതലത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇന്നവേഷൻ ഞാൻ വളരെ ദീർഘമായി പുറകാണെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വിധം അത്ഭുതങ്ങൾ വിതറിയിട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പള്ളിപ്പുറം ആശ്രമത്തിൽ സെമിനാരിയിൽ അദ്ദേഹം സഹ മൽപ്പാനായിട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ പാലക്കൽ അച്ഛൻ അവിടുത്തെ മൽപ്പാനായിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് വൈദികർക്ക് ധരിക്കാൻ സുറിയാനി വൈദികർ ധരിച്ചിരുന്നു യാക്കോബായ വൈദികർ ധരിക്കുന്ന പോലെ മുണ്ടും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ കാക്കുപ്പായം എന്ന് പറയും വലിയ കോളർ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കിടക്കുന്ന ലൂസായൊരു ജുബ്ബ അപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുണ്ടും ഷർട്ട് വേണമെന്നേ തോന്നുള്ളൂ ലത്തീൻ വൈദികർക്ക് അന്നും കടത്ത് ലോഹ ധരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണ് തങ്കി എന്ന് പറയുന്ന അഴിമ കടപ്പുറത്ത് കപ്പലിറങ്ങി കുറേ വിദേശ മിഷണർമാർ വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവരെ പറഞ്ഞയച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു ഇവർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വീ മിഷണർമാർ നോക്കുമ്പോൾ ലോഹയിട്ട അവർ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ മുണ്ണ് ഷർട്ട് കൊടുത്ത് വന്നിരുന്നത് അവിടുത്തെ പണിക്കാർ പെട്ടി മുഴുവൻ ചുങ്ങാൻ പറഞ്ഞ് ഈ ചമ്മാച്ചന്മാരോട് അവർക്കത് വലിയ അധിക്ഷേപമായി അന്ന് രാത്രി അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു അന്നാണ് അലക്കലച്ചനും ചാവറച്ചനും കൂടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൈദികർക്കും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വെളുത്ത ലോഹ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്ത അന്ന് തൊട്ടേ സുറിയാനി കത്തോലിക്ക വൈദികർ വെളുത്ത ലോഹ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശിമിത്തേരി എന്ന് പറയുന്നതിന് ചുറ്റുമതിൽ വേണമെന്ന് ആദ്യം അനുശാസിക്കുന്നത് ചാവറേച്ചനാണ് പരേതാത്മാക്കൾ അനാഥരല്ല വെറും വെളിമ്പുറം വിലയ്ക്ക് അവരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടി അവർ നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിച്ചവരാണ് അവർക്ക് അഭിമാനപൂർണമായ പരിരക്ഷ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്തിന് ഈ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം പള്ളികളിൽ പരിമിതപ്പെട്ട് നിന്നിരുന്ന കുമ്പസാര കൂടെന്ന് പറയുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ കുമ്പസാരം പറച്ചലും അങ്ങനെയുള്ള കുമ്പസാര കൂട് വെച്ച് വേണമെന്ന പരിഷ്കാരം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തലത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം സഭയ്ക്കകത്ത് നടത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർശനമായ നിഷ്കർഷയാണ് ഒരു പ്രാഥമികമായി ഇത്രയെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാളെ മാത്രമേ വൈദിക വൃത്തിയിലേക്ക് കയ്യാർക്കാവൂ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീനിയർ വൈദികൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച് ഗുരുകുലം പോലെ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ കൊടുക്കുന്ന വൈദിക വർത്തം അത് അവസാനിപ്പിച്ച് വൈദികം വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ ഉണർവ് പ്രാപിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു വളരെ ഗൗരവമാർന്ന പഠനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു സെമിനാരി സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാകുന്നത് ചാവറച്ചൻ്റെ നിഷ്കർഷയുടെ തുടർച്ചയിലാണ് അങ്ങനെ സഭയ്ക്കകത്തും സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് സമൂഹത്തിനകത്തും കാലത്തിൻ്റെ താളിൽ ഇന്നും നമ്മൾ വിസ്മയത്തോടെ ഇനി എന്ത് അത്ഭുതമാണ് അങ്ങ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവനമ്രമായി ചോദിക്കുവാൻ പാകത്തിന് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനോതുടിപ്പുകളെ ആവാഹിച്ചെടുത്ത് ഉണർത്തുപാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് കടന്നുപോയ ഒരു മഹായോഗിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരി ലഭിക്കുന്ന അവസരം ഒരു പക്ഷേ കാലത്തോട് ഒരു നന്ദി പ്രകാശനം നടത്താൻ കഴിക്കുന്ന കഴിയുന്ന ഒരവസരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് റോമിൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ സെമിനാറിൽ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയി സംസാരിച്ചത് ചാവറാച്ചനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യങ് ബിഷപ്പ് എ മോൺസിഞ്ചോൺ ഇസ് ഫ്രം ഇറ്റലി അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ഹൗ കം വി നെവർ ന്യൂ അബൌട്ട് സച്ച് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ ലിവിങ് ഇൻ ദാറ്റ് റിമോട്ട് ഏരിയ ഓഫ് അവർ ചർച്ച് ഞാൻ യു ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു ആർ ഫെല്ലോ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ചാവറച്ചനെ സമൂഹം അറിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചാവറച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഇത്രയും പൊതുസമൂഹത്തിന് പ്രചോദന പ്രയോജനപ്പെട്ട ചരിത്രപരമായ സംഭാവനകൾ ലോകം അറിയാതെ പോയത് അവിടെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്ന പുരോഹിത വൃന്ദം നിന്നേ മതിയാവും കാരണം തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അമൂല്യമായൊരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ജ്യോതിയെ കാണേണ്ട വിധത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെയും ചരിത്രത്തിൻ്റെയും താളിൽ നിന്ന് വേഷിക്കുന്നതിൽ എവിടെയെല്ലാമോ ചില വിളംബങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാവറയച്ചൻ മരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് പതിനൊന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇവിടെ വരുത്തിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ പരിവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിക്കുന്നു നമ്മളും ആദരപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ചാവറച്ചൻ തുടങ്ങി വെച്ചതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരു അടക്കമുള്ള പലരും അയ്യാ വൈകുണ്ട സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന അയ്യാ സ്വാമി അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുകര
നാളെയുടെ രാജകുമാരനായി ഇന്നലകളിൽ നമുക്ക് ദൈവം അനുവദിച്ചു തന്ന അല്ലെ കാലം അനുവദിച്ചു തന്ന ആ മഹായോഗിയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും നമിക്കുന്നു നന്ദി